Bom, primeiro a questão do Luan. A gente entrevistou aqui na sexta-feira o Jardim, que falava do interesse do América do México. O Toluca entrou forte na parada e o Toluca deve contratar o Luan. Porém, me garantem na academia de futebol, e eu acabei de falar com uma fonte muito boa, que me diz que ainda não houve o depósito do Toluca. Né? O, o Toluca prometeu fazer o depósito, se acertou com o Luan, mas esse depósito ainda não foi efetivado. É, porém, lá na academia de futebol, nos bastidores, ninguém acredita que o Luan vai ficar de uma reviravolta. Mesmo porque é importante citar, e esse bastidor é muito importante, porque é, duas janelas atrás, quando o, o, Luan, o Luan recebe uma proposta do Krasnodar da Rússia e o Gomes recebe uma proposta do al Rádio, os dois queriam sair. Os dois viraram para o Anderson Barros e disseram que queremos ir embora. Uh, o Gomes acabou não liberado e o Luan também não, porém, para o Luan houve uma promessa do Anderson Barros, que disse para ele numa reunião, se chegar uma proposta nova e você quiser ir embora, a gente vai te liberar. Preciso que você fique nessa, nessa, nessa janela para completar a temporada. O Luan cumpriu a promessa, tanto que, os, tanto que o, o Palmeiras renovou o seu contrato, é, estendeu o contrato, e agora houve essa conversa dizendo, olha, eu prefiro ir embora, gostei da proposta. E o Toluca vai depositar a multa ainda hoje. Tem essa expectativa de ainda hoje é, é depositar a multa. E aí o Luan vai embora. Muito bom. É, a seleção da Colômbia goleou né, os Estados Unidos, nosso próximo adversário nos amistosos, 5x1, três gols de brasileiros, quer dizer, jogadores que jogam no Brasil, obviamente, né? Nenhum do Rames, André, não. John Arias do Fluminense, Borré do Inter, Richard Hughes do Palmeiras, mas queria que você trouxesse os bastidores de como a atuação do Rames repercutiu no São Paulo. É, é, não muda muita coisa, né? Aliás, até eu vou dizer que eu caí num bite ontem aí, porque começaram a replicar um gol do Rames numa, num jogo contra, contra os Estados Unidos, mas foi um jogo antigo, que ele fez um baita de um golaço de canhota. E aí os próprios meus seguidores do Twitter me avisaram, gente, se, ó, oh, André, esse, esse gol aí já aconteceu faz muito tempo. Mas, de fato, ele teve uma boa atuação e nos bastidores do São Paulo, a cada boa atuação do Rames Rodrigues significa que a janela vai ser boa para ele e, enfim, o São Paulo vai poder, entre aspas, né, não de maneira pejorativa, mas se livrar de um problema. Né, se livrar de uma situação em que o São Paulo não está conseguindo contornar mais. O dia deixa bem claro que nos treinamentos não tem migué. Nos treinamentos vai ser escalado quem jogar, quem se dedicar, quem treinar muito bem. Então, assim, o Rames, por mais que ele uh, arranque elogios das pessoas do CT, pelo comportamento, é um cara gente boa, é um cara que vai lá todos os dias no CT, não falta, não atrasa mas o tipo de jogo dele não é um jogo do Zubeldia, não é a maneira que o Zubeldia pensa o São Paulo dentro de campo. É intensidade, é entrega, é foco, algo que o Rames não tem no São Paulo, por mais que ele seja muito bom jogador. Então, a cada, a cada amistoso, a cada data FIFA, e, e, e principalmente a expectativa dessa Copa América é gigantesca, do São Paulo, enfim, conseguir é, vender o jogador, conseguir negociar o jogador. E existem clubes que já estão de olho, já estão interessados, os próprios é, empresários estão fazendo esse movimento e o desejo do Rames é jogar La Liga. Vamos ver se, se vai ter. E o superchat aqui do Ronaldo Nascimento Carvalho pergunta, Hernan, o que você sabe sobre o novo patrocínio do São Paulo? Ah, é um patrocínio, é um patrocínio que vai ser anunciado agora. né? O Eduardo Toni, que é o diretor de marketing do, do São Paulo, é, vai, vai anunciar, é na... É na... É um, é um detalhe na, na camisa e vai entrar uma, uma grana. O, o, o Júlio Casares promete, né? Isso foi noticiado ontem e eu pude. É... Caímos, Caindo. voltamos? Voltamos, eu tô aqui com você. Boa. Ufa, voltamos. É, acho que não deu para ouvir né, o finalzinho do, do comentário do Hernan. Daqui a pouquinho ele entra para retomar o assunto que a gente estava falando. É, a gente tem uma outra notícia é, importante para a gente falar aqui sobre o Ricardo Falco, o amigo do Robinho, que foi preso sobre, pela acusação de estupro coletivo, a mesma acusação 
do, do Robinho. Ele disse, em entrevista ao Domingo Espetacular da Record, sobre essa condenação por nove anos, abre aspas, me arrependo de não falar toda a verdade, tudo que vi, de ter ficado do lado do Robinho, eu menti. Agora vou dizer toda a verdade, eu precisava colocar tudo para fora, falar tudo, quero que acabe isso, faz cinco anos que minha vida é um pesadelo, é um fantasma em cima de mim. Quero me entregar, passar o que tem que passar, voltar minha vida do zero e ser a pessoa que sempre fui. Fecha aspas. Muito impactante essa fala, hein, PVC? É, mas assim, sabe qual é a impressão que eu fiquei dessa entrevista dele, Domi? Porque ele, ao mesmo tempo, fala uma outra bobagem. Ele fala, ele fala a bobagem de que não foi estupro porque ela tinha o direito de dizer não. Pô, mas já, isso já está resolvido. A, polícia, a justiça já investigou e já chegou à conclusão de que houve estupro. A impressão que eu fiquei foi que ele rusga com o Robinho. Porque, que, que, que verdade? Que ele, que ele, que, a, a verdade é que houve um estupro. E essa verdade, na mesma entrevista, ele nega. Então, que verdade ele vai dizer? Eu entendi. Eu só entendi que a verdade é que ele está brigado com o Robinho. E que houve um estupro, evidente que houve, tanto que eles estão condenados, os dois, que agora vão, agora vão passar o período que devem à justiça presos. E que verdade é essa que só aparece depois de tanto tempo, né, Hernan? Pois é, é, é muito claro que tem um racha ali entre eles, né? É, o PBC foi, foi, foi certeiro ali. É, tanto que o, o Robinho, quando, antes de ser preso, ele dá uma entrevista para a TV Record falando que a condenação dele ou, ou essa investigação era uma investigação que tinha um, 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 um braço racista ali, tinha um cunho racista, né? porque era brasileiro, enfim, é, falou até em xenofobia também, é, enfim, é, é absurdo. E, e assim, você vê a declaração do, do, do amigo e amigo, né, entre aspas, né, completamente desconectada da realidade. E, e, é, e é claro que cada um correu. Quando, quando a casa caiu, né, quando a gente usa esse, esse termo, quando a casa caiu, cada um correu para o seu lado. Cada um correu para um lado e, e, e eles não, já não conversavam mais. Então é claro, óbvio, que existe um racha entre eles. A gente, obviamente, está acompanhando todas essas, essas notícias, esse caso, e você pode ver mais no All Sport. Hernan, caiu a internet no meio da sua, do seu raciocínio sobre o patrocínio do São Paulo. Você quer concluir? Não, então, é um, é um, é um, patro, é um patrocínio que é, vai estampar ali a camisa do São Paulo, um pedaço da camisa do São Paulo. O Eduardo Tony vai falar sobre, sobre isso, é, números e tudo mais, mas é algo que o, que o São Paulo busca, um apoio financeiro. É, e o Júlio Casares tem falado internamente é, no, no, no São Paulo, isso foi até divulgado, é, que, o, que o, a, o plano da diretoria, o plano do Casares, junto com o departamento financeiro, com o marketing, é liquidar a dívida do São Paulo é, em cinco anos. Eu não sei se é possível, mas a ideia é que até o ano do centenário, São Paulo tenha uma saúde financeira melhor. É, e, e assim, há um movimento político muito claro uh, do Casares que se reelegeu e agora uh, Carlos Belmonte deve ser o próximo, a, a, a próxima figura a se candidatar a presidente. É o diretor hoje de futebol que é estatutário. Então, a, essa, essa, esse, esse, o Júlio Casares e, e, e os seus aliados políticos estão ali trabalhando já para se manter no poder. E isso faz parte de um plano de diminuir ou tentar zerar a dívida do São Paulo em cinco anos. Boa, vai deixando seu like, estamos terminando, temos tempo para apenas uma PVC, que eu esqueci de perguntar do Luiz Guilherme. Não, o Luiz Guilherme está liberado para fazer exames médicos com o West Ham, ele vai para o West Ham, está certo que ele vai para o West Ham, o Palmeiras vende por 23 milhões de euros mais 7 de, de bônus e, com, e fica com 20%, ou seja, ele pode bater, o, o Luiz Guilherme pode render o total da multa de 55 milhões de euros a médio prazo. Se ele for bem na Inglaterra e revendido para um outro clube inglês, ele vai bater essa meta. O Palmeiras vende o Luiz Guilherme porque entende que tem dois jogadores da posição chegando, Dudu e Felipe Anderson, e porque o Luiz Guilherme quer ir embora. E porque o Luiz Guilherme não se confirmou na medida, na velocidade que nava. Mas ele tem 18 anos, pode ser brilhante nos próximos anos. 
Muito bom, gente. Obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, que deixou o like, que mandou mensagem. Vem aí, Zona Mista, André Hernan. Zona Mista de um tal do Hernan aí, que, que dizem que a gente boa. <risos> é. É, a gente vai entrevistar o Paulinho. Diz, é o que diz, é o que diz. É, eu vou entrevistar o Paulinho, uma entrevista muito legal, o Paulinho que deixou o Corinthians, é, vai estar tá analisando propostas, tem, tem possibilidade de jogar no Grêmio e possibilidade também do, do Japão, ele fala sobre o futuro, mas é, repassa a carreira do, no Corinthians, os grandes momentos, e também toca em algumas feridas importantes da atual gestão Augusto Melo e da, do atual momento do Corinthians. Fala da saída do Cássio, fala da possibilidade de saída do Fagner, dos ídolos de 2012 que estão indo embora. É uma entrevista bem legal, é, que a gente vai conferir a partir de agora, né, Dona? É isso, falou tudo. E a gente se vê amanhã, ao vivo, 11 horas da manhã, com os bastidores do futebol no Brasil e no mundo. Beijo, gente. Valeu.